Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un fantástico paquete que me envía Rubén de Serrallería Catalana. Muchísimas, muchísimas gracias Rubén. Eh, Serrallería Catalana son profesionales de, de la cerrajería, eh, ubicados en Lleida. Tienen canal de YouTube, aquí lo tenéis, Serrallería Catalana. Eh, en este canal podéis encontrar... Información muy interesante de cerrajería, os recomiendo visitarlo y como vais a ver ahora, muy muy generoso, Rubén me ha enviado dos cerraduras, dos cerraduras espectaculares. Vamos a abrirlo, una de ellas es evidente, es la caja original de ella, IFAM VX1000, creo yo que será ese el modelo, aquí lo tenéis, fijaros. VX y FAM. Un cilindro muy, muy curioso. Le echa un pequeño vistazo. Llama mucho la atención que tiene tapas en tres posiciones. Tiene pernos en la parte inferior, tiene pernos en uno de los laterales y tiene pernos en la parte superior. Y todos están cargados a muelle. Fijaros, si presiono la tapa me la devuelve, son los muelles, no quiero manipularla mucho, no vaya a ser que salte, me imagino que está muy bien sujeta, pero es un cilindro que ya, vamos a ver si podemos arrojar luz dentro, como veis ya tiene una línea de pernos, seis pernos en la parte inferior, los que serían habituales en todos los cilindros, son muy grandes, llegan muy arriba, y entre ellos, vamos a ver si soy capaz de hacer zoom, los he visto antes, no es nada fácil. Ahí arriba hay unos pequeños pernos, creo que ahí veis el primero. Tiene cinco pernos en la parte superior y estos pernos del lateral, ahí veis uno, están cargados a muelle. Vamos a ver si se sujeta ahí la luz. Están cargados a muelle, ahí está, si lo presiono me lo devuelve el muelle. Muy interesante, no había visto ningún cilindro con pernos activos en este lateral no sé hasta qué punto serán activos o me plantearán problemas 5 aquí, 5 aquí, 6 aquí fijaros en la llave estos que son los grandes de la parte inferior la codificación ¡fua! espectacular largo, corto, largo, corto, extremo este es muy muy largo, aquí hay uno muy muy corto y estos intercalados, estos de aquí están intercalados, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el lateral también marca codificación, fijaros. Estos dos son más largos, estos más cortos, otros 5. Podría tener 16 pernos activos, no lo sé, hasta que no lo probemos no lo sabremos, eh, pero, pero pinta muy bien. La llave es grande, puente antirrotura... Eh, parece un cilindro de, de gama alta eh, lo tengo que probar, no lo he probado aún antiextracción, no sé si llevará algo más aparte de estos dos pernos antitaladro me imagino que sí, que llevará dentro alguna corona o algo lo veremos si consigo ganzuarlo funciona perfecto puede ser que tenga 16 pernos activos, no lo sé una pasada, muchísimos pernos Va a ser un placer tocarlo. IFAN VX, no sé si es 1000 o 10.000, aquí pone 1000, me imagino que será ese el modelo. Muchísimas gracias eh, Rubén, te lo agradezco de, de verdad. Eh, es un cilindro que no había visto y, y que estoy deseando tocar e intentar ofrecerlo en el canal. Perfecto. Y aquí este otro cilindro que había visto reviews... Eh, muy positivas de él, muy muy positivas, es el MC, el modelo, eh, ahora os digo, se me, voy, se me ha olvidado, se me ha ido, un segundo, que lo miro aquí en el móvil, soy un desastre, el modelo es, el modelo anterior creo que se llamaba Condor, y este modelo sería Move, eh, Modelo MOVE, MD, MC MOVE, que trae, fijaros aquí, espectacular, 
sliders en uno de los laterales, están cargados a muelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernos, los pernos parece ser que vienen en dos hileras convergentes en V no se puede ver aquí, pero sí están inclinados, ahora lo vamos a ver, vamos a meter luz aquí tiene un perno eh, aparentemente pin in pin, aunque no lo encuentro dentro del bocallave no sé exactamente, debería de estar en el frente y visible, pero no lo encuentro, no sé no sé si es que no lo tienen todos los modelos, aunque venga en la llave. Y aquí viene una bola perno interactivo que sí que se localiza fácilmente. Hay un perno arriba y uno abajo. Uno de ellos empuja la bola y el otro es el que hay que colocar y está comprimido. Aún no sé cuál es cuál, no sé si viene colocado el de arriba o el de abajo. Vamos a meter luz. Este es un cilindro espectacular de alta gama, sin ninguna duda. Eh, como os digo, las críticas son buenísimas hacia él el puente antirrotura que penetra por aquí, aquí veis otro bulón que lo caza, eh, tiene un anillo antitaladro ahí en la parte superior, cuando lo desmontemos lo veremos, hay numerosas reviews, ahí podéis ver el slider arriba, los pernos abajo, cómo llega en ángulo, ahí creo que lo podéis apreciar, el primero bien inclinado hacia la izquierda, y lo que no veo, vamos a ver, Aquí esa pieza yo creo que es un anillo que envuelve el bocallave antitaladro para evitar el perforado. Allí al fondo se ve un perno arriba y otro abajo, que son eh, el interactivo, todos los pernos en dos hileras que se entrecruzan y dos ángulos, slider 1, 2, 3, 4 y 5, o 6 slider creo que vienen, cargados a muelle, y lo que no veo es ni encima ni debajo el pin in pin pero habrá que verlo cuando lo desmontemos no lo sé quizás no todos los modelos lo tengan MC Move eh, tres estrellas en la clasificación o en el certificado eh, holandés SKG un cilindro de, de alta calidad aquí tenéis tecnología suiza una pasada me consta que es muy caro no es nada fácil de conseguir y como os digo tiene unas críticas buenísimas y por lo que veo ya hasta ahora en materiales desde luego que, que las merece luego veremos el comportamiento dos cilindros excepcionales muy muy difíciles de conseguir para mí muy caros y que te agradezco enormemente eh, Rubén, Serrallería Catalana, vamos a mostrar el logo de nuevo, visitad el canal de, de YouTube, merece la pena, vamos allá, disculpad, pero me organizo muy mal, aquí lo tenéis, Serrallería Catalana, muchas, muchas gracias. Rubén y para todos vosotros espero ofreceros pronto alguno de los dos o los dos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.